முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய மறைவு செய்தி நம்மை எல்லாம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து பள்ளி படிப்பு முடித்து முதுகலை பட்டம் பெற்று அவருடைய சொந்த முயற்சியால் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானியாக அவர் உயர்ந்தார் அவர் விஞ்ஞானி என்ற அடிப்படையில் அவர் கற்ற அறிவியலை கற்ற அந்த ஞானத்தை நாட்டு வளர்ச்சிக்காக பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கருதினார் அந்த அடிப்படையில் அவர் செயல்பட்டார் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அறிவியல் ஆலோசகராக இருந்த போதும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி அந்த நிறுவனத்தில் முக்கியமான அதிகாரியாக செயல்பட்ட போதும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியுடைய பங்களிப்பு என்பது பாராட்டுக்குரியது குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றிய அந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எந்த மாநிலத்துக்கு சென்றாலும் அவர் மாணவர்களை சந்திப்பார் அவரோடு கலந்துரையாடுவார் அவருடைய எதிர்காலத்தை பற்றி அதிகம் கவலைப்பட்டவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தபோது நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் அனைத்தும் கிராமங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ப்ரொவைடிங் அர்பன் பெசிலிட்டிஸ் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ் என்ற புறா என்ற ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தார் சில மாநிலங்கள் அமலாக்கம் பட்டது அமலாக்கம் செய்யப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் அவர் எதிர்கால தலைமுறையை பற்றி அதிகம் கவலைப்பட்டார் அவருடைய அக்னை சிறைகள் என்ற நூல் அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவம் மட்டுமல்ல இளைய தலைமுறைக்கு இன்றும் அது வழிகாட்டியாக உள்ளது அவர் கனவு காண சொன்னதாக சொல்வார்கள் அல்ல மாறாக கனவு என்பது உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு என்பது ஒருவரை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் என்று அந்த கனவுக்கே ஒரு புதிய விளக்கம் கொடுத்தவர் தனக்காக வாழாமல் நாட்டுக்காக வாழ்ந்தவர் தனக்காக வாழாமல் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர் மக்கள் நலன் தேச நலன் என்பதை தவிர வேறு எந்த அடையாளத்தையும் அவர் விரும்பாதவர் அத்தகைய மகத்தான மனிதனுடைய மறைவு தேசத்திற்கும் தேசத்து மக்களுக்கும் தமிழகத்திற்கும் ஈடு செய்ய முடியாது பேரிழப்பு அவரை பிரிந்து வாழக்கூடிய அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக எங்களுடைய ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிப்பதோடு அவர் மறைவுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்